எல்லோருக்கும் வணக்கம் பிக் பாஸ் நைன்டீன் செப்டம்பர் இதை பற்றி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாஸ்க் அதாவது என்னென்னா இப்போ போட்டி வந்து இறுதி கட்டத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கிறது இறுதி கட்டில் கட்டத்தில் எல்லோரும் மிகப்பெரிய அளவில் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப கிளியராக நமக்கு தெரியப்படுத்துச்சு இந்த நாள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது தீராத விளையாட்டு பிள்ளை சாங் போட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ நாலு பேரும் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஆடுறாங்க யஷிகாவும் ஐஸ்வர்யாவும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து அது என்னன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாரு பிக் பாஸ் என்னதுன்னா கட்டிக்கோ உடச்சிக்கோ அப்படின்னு ஒரு டாஸ்க்கு அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உட்டன் டைல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு பில்டிங் மாதிரி கட்டணும் அதை வந்து கலைக்கிறதுக்கு வந்து மூன்று பந்துகள் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கலைச்சி கலைக்கவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க இப்போ எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸும் அதை அழகாக கட்ட தொடங்குறாங்க கட்ட தொடங்கும் பொழுது இந்த பந்தை வச்சு கலைக்கணும் இல்லையா அதுக்கான வேலைகளில் இயங்கும் போது பாலாஜி ஒரு டைலாக் கரெக்டாக சொல்லுவார் இந்த ஐஸ்வர்யா கட்டுறது வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவர் சொல்கிறது சூப்பராக இருக்கும் பந்துக்கு வேலையே இருக்காமல் பண்ணிவிடுவாங்க போல இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லுவார் நல்லா இருக்கிறது கேட்டுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களையும் கலைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அது கொடுத்துருக்கிறது ஏதோ சின்ன டென்னிஸ் பந்து போல இருக்குது அது அடித்தா கூட விழாதுங்கிற மாதிரி தான் அந்த பந்து இருக்குது அதனால் அது பெரிய அளவில் கலைக்க முடியல அதில் விஜய் ஒன்ஸ் அகைன் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இந்த டாஸ்க்கில் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சிடுது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ விஜயலட்சுமிக்கு வந்து முப்பது பாயிண்ட்ஸு பாலாஜிக்கு இருபது பாயிண்ட்ஸு ஜனனிக்கு வந்து பத்து பாயிண்ட்ஸு யஷிகாவுக்கு பத்து பாயிண்ட்ஸு ரித்விகாவுக்கு பத்து பாயிண்ட்டு ஐஸ்வர்யா வந்து பெருசாக கட்டப்படலை அதனால் அவங்களுக்கு ஐந்து பாயிண்ட் கொடுக்கப்படுது இதுக்கப்புறம் என்னென்னா கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் பேசி விளையாடிட்டு <laughs> மழை லைட்டாக பெஞ்சிருக்கு போல இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் பில் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாஸ்க்கில் வந்து அகெயின் எல்லோரும் கட்டும் பொழுது நம்ம ஜனனி வந்து யஷிகா கட்டுறதுல ஒரு பந்து த்ரோ பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்று உழுவுது அதுக்கப்புறம் வந்து ரித்விகா அவங்க யாரது ஒரு ஐஸ்வர்யா மேலே ஒரு பந்து போட்டு ஒரு மூணு டைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு இடங்களையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது யஷிகா வந்து இவங்க விஜயலட்சுமி இதில் அடித்து ஒரு நாலஞ்சு டைல்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து இதில் யஷிகா தான் நிறைய டைல்ஸ் கவர் பண்ணுறாங்க மற்றவங்கெல்லாம் ஏதோ பில்டிங் பண்ணி முடிச்சிட்றாங்க இந்த இதோட இந்த டாஸ்க் திட்டத்திட்ட முடியுது இரண்டாவது ரவுண்ட்லேயே அதேமாரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான ஒரு டாஸ்க் எதுனா இந்த ரேங்க் வைஸாக நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்க் இது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போச்சு என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து நான் இந்த பொசிஷனுக்கு தகுதியானவங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதை மற்றவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் பிளேஸ்க்கு யார் நிற்கலாம் அப்படிங்கும் பொழுது ஜனனியும் யஷிகாவும் அதுக்கு போட்டியிடுறாங்க அப்போ ஜனனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் கோல்டன் டிக்கெட் வின் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து யஷிகா வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு டாஸ்க்கில் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணீங்க மற்ற எல்லா டாஸ்க்லையும் நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் மேட்ஸை எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி யஷிகாவுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் ஒரு மணி தான் தேர்ந்தெடுத்து ஃபஸ்ட் பிளேஸை யஷிகாவுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அடுத்து செகண்ட் பிளேஸ் வரும்போது ஐஸ்வர்யா ரித்விகா ஜனனி இவங்க மூணு பேரும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பிளேஸுக்கும் இவங்க ஐஸ்வர்யா இது பண்ணுறாங்க அப்புறம் விட்டு கொடுத்துட்றாங்க அடுத்து செகண்ட் பிளேஸ்க்கு இந்த மூணு பேரும் வந்து அது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ் ஆனோன்னு விஜயலட்சுமி நானும் செகண்ட் பிளேஸ்க்கு எனக்கும் டிசர்வ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்கு விஜயலட்சுமி வந்து எல்லோரும் ஒதுக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் தான் அப்போலேருந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க என்னென்னா அந்த வயல் கார்டு வயல் கார்டுங்கிற விஷயந்தான் ஆனால் விஜயலட்சுமி என்னென்னா அவங்களும் கரெக்டாக காலையில் அந்த டான்ஸ் ஆடுறதுலேருந்து சாப்பாடு செய்கிறதுலேருந்து டாஸ்க் வந்ததுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் ஹவுஸ் மேட்ஸு அவங்கள அந்த ஒத்துக்கிற மனநிலையில் இல்லை இப்போ ரித்விகாவா ஐஸ்வர்யாவா அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் போது அப்புறம் ரித்விகாவா ஜனனியா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் போகும்போது பாலாஜி வந்து ரித்விகா தான் இருந்தால் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சில விஷயங்களை வாதங்களை எடுத்து வைக்கும்போது ஐஸ்வர்யாவுக்கு ரொம்ப
போய் அங்கே சில விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க யஷிகாவோட அதுக்கப்புறம் திரும்பி வராங்க அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாலாஜி சொல்கிறாரு ஒரு வாதத்தில் சொல்லும் பொழுது உங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரித்விகா வந்து மார்னிங்லாம் கரெக்டாக எழுந்துருவாங்க அந்த இதுலேருந்து கரெக்டாக சில விஷயங்கள்லாம் இருப்பாங்க கோவப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லும்போது ஐஸ்வர்யா சுயரூபம் அப்போ தான் வெளில வருது அப்போ யஷிகா கூட தானே எழுந்திருக்கிறது இல்லை நிறைய நாள் தூங்கிக்கிட்டு தானே இருக்கா அவளை மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன்னா உங்களுக்கு யஷிகாவை பிடிக்கும் அதனால் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறீங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற இது வந்து ஐஸ்வர்யாவின் அந்த ஏன்னா ஐஸ்வர்யா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சுயநலம் தான் ரொம்ப மேலோங்கி இருக்கும் யஷிகாவுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யாவை சேவ் பண்ணுறதுலே நிறைய நேரங்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த இது கரெக்டாக தனக்கு ஒன்று வரணும் அப்படின்னா அதை அந்த தயங்காத அதை அடையணுங்கிற ஒரு இது ஐஸ்வர்யாவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியெலாம் வெளியில் கொண்டு வந்து காட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த செகண்ட் பிளேஸ் ரித்விகாவுக்கு அப்படின்னு கொடுத்த உடனே இது ஐஸ்வர்யாவுக்கு மிகப்பெரிய கோவம் வந்துடுது உடனே நான் லாஸ்ட் பிளேஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மோக்கிங் ரூமில் போய் யஷிகாவும் ஐஸ்வர்யாவும் பேசும் பொழுது ஐஸ்வர்யா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரையும் தான் எல்லாரும் கார்னர் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா யஷிகா கரெக்டாக சொல்கிறாங்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஏன் எப்போதும் என்னையும் சேர்த்துக்கிற உனக்கு பிரச்சனை வரும்பொழுது நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஆனால் என்னென்னா எல்லா விஷயத்துலேயும் நீ பண்ணுற தப்பும் என் மேலே தானே வந்து விழுது அப்படிங்கிற மாதிரி சில சரியான கருத்துக்களையும் சொன்ன உடனே ஐஸ்வர்யா கோவம் வந்துடுது அப்படினா நீ போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவது பிளேஸ் யாருக்கு வருது அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட் வரும்போது இப்போ ஜனனியும் விஜயலட்சுமியும் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்போ விஜயலட்சுமி ஒரு கட்டத்தில் அழ தொடங்கிடுறாங்க ஏன்னா அவங்கள அந்த வயல் கார்டு வயல் கார்டுன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகிடுது உடனே பாலாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா விஜயலட்சுமிக்கு கொடுத்துடலாம் தேர்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஜனனிக்கு ரொம்ப ஹேட் ஆகுது அது ஜனனி அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க எனக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் கூட நீங்கள் பண்ணலையே அப்படிங்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போய் திரும்பி அழுகுறாங்க ஆனால் அவங்க ஸ்மோக்கிங் ரூம் பக்கம் போகல அவங்க அந்த பாத்ரூமில் போய் அழுகுறாங்க திருப்பி போய் ரித்விகா வந்து அவங்கள சமாதானம் பண்ணி கூட்டிட்டு வராங்க இன்னும் ஒரு வாரம் தானே இருக்க போகிறோம் எதுக்கு இது என்ன எதில் நின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ வேணா கூட செகண்டில் நின்றுக்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்போ எனக்கு அந்த பிளேஸ் முக்கியம் இல்லை பட் எனக்கு அவர் ஒரு வார்த்தை சப்போர்ட் பண்ணி பேசவே மாட்டாங்களா அப்போ நான் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஃபீலிங் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா கோல்டன் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோம் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த ரெக்கக்னைஸ் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அந்த ஒரு வேதனையில் ஜனனி அழுகுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் ஜனனிக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஃபோர்த் பிளேஸ் வந்து இப்போ விஜயலட்சுமிக்கு அப்படின்னு கொடுத்த உடனே இப்போ ஆறாவது பிளேஸ்க்கு ஆனால் நடுவில் இதில் என்ன பண்ணுறாருனா பாலாஜி அந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு சங்கடம் வரும்போது வந்து கேமரா கிட்ட பேசுகிறாரு என்னென்னா அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு என்னை வந்து நிறைய குற்றங்கள் குற்றமான மனுஷங்கிற மாதிரி சித்தரிக்கிற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு இருந்தாலும் நான் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் வந்து நான் திருந்திட்டேன் நான் திருந்திய பாலாஜியாக தான் வெளியில் போக போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அவர் பேசுனது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு என்னமோ மற்றவங்களாம் சில விஷயங்களை ஸ்கோர் பண்ணதை விட பாலாஜி இந்த இடத்துல நிறைய ஸ்கோர் பண்ணிட்டார் அப்படி தான் சொல்ல வருது பட் ஓகே அது நித்யாவுக்கு அது சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அவர் உண்மையாலே திருந்திட்டார் அப்படின்னா எனக்கு என்னமோ இனிஷியலில் இருந்த பாலாஜிக்கும் இப்போ இருக்கிற பாலாஜிக்கும் நிறைய வேஸ்ட் சேஞ்ச் வருது எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்குறது அது பெரிய விஷயந்தான் அது நிறைய முறை விட்டு கொடுத்துட்றாரு கொஞ்சம் கேரிங்காக தான் பார்த்துக்கிறார் அதெல்லாம் நல்ல விஷயந்தான் பாலாஜிக்கிட்ட ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியுது இப்போ ஃபிஃப்த் பிளேஸ் வந்து பாலாஜி சிக்ஸ்த் பிளேஸ் ஐஸ்வர்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேடையில் நிற்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதுலேயும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது போல இருக்குது ஏன்னா இவங்க நின்னதுக்கப்புறம் பஸ்ஸர் அடித்த உடனே பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ இதுவும் பாயிண்ட்ஸு பிரகாரம் தான் போல இருக்குது கேம் இது ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ஐஸ்வர்யாவின் இன்மெச்சூர் தான் அதாவது என்னென்னா மற்றவங்க பேசுகிறத அது கொடுத்து உள்வாங்கி இதே மாதிரி இவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்காது இவங்க திரும்பி திரும்பி சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரியால கெட்ட பேர் வந்துருச்சு அப் எல்லா இதையும் இவங்க பேசுகிறதுனாலே இவங்க உருவாக்கிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயந்தான் தெரிஞ்ச வந்தது ஏன்னா இவங்க டாஸ்கில் நடந்த தப்புகளெல்லாம் இப்போ தான் ஹவுஸ் மேட்ஸே திட்டத்திட்டு அவங்களுக்கு முகத்துக்கு நேராக சொன்னாங்க ரித்விகாவுக்கு அந்த தலையில் அந்த மிளகாத்தூள் ஊற்றுனதாக இருக்கட்டும் விஜயலட்சுமிக்கு அந்த வாலினி அடித்தது
அந்த ஆறுதல் படுத்துறாரு அப்ப ஜனனி அவங்களுடைய மன வருத்தத்தை சொல்றாங்க எனக்குன்னு சப்போர்ட் நீ ஒரு முறை கூட பண்ணலையா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த நிகழ்ச்சிலாம் அதுக்கப்புறம் வச்சக்குறி தப்பாது அப்படின்னு ஒரு டாஸ்க்கு அதில் என்னென்னா அஞ்சு அட்டம்ப்டு ஒரு ஹாக்கி ஸ்டிக்கு கொடுத்துட்டு அதை அடிக்கணும் இப்போ ப ஃப சர்ப்ரைசிங்காக பாலாஜி வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தானே வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ்லாம் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கொடுக்கும்போது ஐஸ்வர்யா டா இது வரும்போதே அவங்களுடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஒருத்தனை க்ளியராக ப்ரூவ் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவங்க வெளியிலேயே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பால் அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு பால் உள்ளே அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரித்விகா ஜனனி இது எல்லாமே ஆனால் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து எஷிகா நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு விஜயலட்சுமி செகண்ட் ப்ளேஸ் முந்நூற்றி எண்பது ஐஸ்வர்யா இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஜனனி இரநூத்தி பதினஞ்சு ரித்விகா நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பாலாஜி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து இந்த மாதிரி புள்ளிப்பட்டியலோட முடித்தாங்க இதுதான் இந்த பிக் பாஸுடைய விஷயம் இந்த ஒரு எபிசோடில் என்னென்னா இந்த ஐஸ்வர்யா அதுதான் ஐஸ்வர்யாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த வாரம் அவங்க எவிக்ட் ஆவாங்களா என்னென்னு தெரில அவங்கள உள்ளே வச்சு பிக் பாஸ் வந்து ரொம்ப சித்திரவதை தான் படுத்துகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் பாவம் பிக் பாஸ் இந்த வாரமாவது விட்டுடுங்க அவங்க வெளியில் போகட்டும் ஏன்னா அது அதுதான் அவங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற நல்லதாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஷோக்காக பாவம் அவங்க ஒரு மாதிரி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து இதுவாகிட்டாங்க இந்த முறையும் ஓட்டிங்கில் கீழே தான் இருக்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்னொன்று வந்து ஐஸ்வர்யா அந்த அடமண்ட்டு ஒரு யார் சொல்கிறதையும் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறதே கிடையாது தொண்ணு 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 இது விஜயலட்சுமி கரெக்டாக எடுத்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்காத தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தன்னை கார்னர் படுத்திக்கிறாங்க படுத்துகிற மாதிரி அவங்களே ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த விஷயம்லாம் கரெக்டாக தான் சொல்கிறாங்க இது புரிஞ்சுப்பாங்களா என்னென்னு தெரியல இதுதான் இன்னைக்கு பிக் பாஸின் சுவாரஸ்யங்கள் நன்றி வணக்கம்